ধরেছি লাফিয়ে ধরেছি গর্তের মধ্যে হ্যাঁ পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার জোন্স ওটাকে ধরুন ওটা পালাচ্ছে জোন্স তার স্কার্টটা চেপে ধরেছিল সেটা হ্যাঁ করে ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ তাহলে একবার বল লোকটার পিস্তলের প্যারেলের ওপর আলোর ঝলকানি পড়তেই হোমসের শিকারি ছোঁড়ার এক ধাপড় কুপচিতে लेजटा पेले संगे ठीक पाली तर अभ्यर्थनार् तीन जन लोक ओ दिखे दरजा अपेक्षा कर আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছ দেখছি আমি রেলি তোমার প্রশংসাই করি হ্যাঁ আমিও তোমার প্রশংসা করি লাল মাথার আইডিয়াটা বেশ অভিনব এবং কার্যকর নমস্কার এখন স্টোরি টাইমে আপনাদের সবকিছু স্বাগত আজ আপনারা শুনবেন প্রখ্যাত রহস্য লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের লেখা দ্য রেড হেডেড লেগ অবলম্বনে শার্লো হোমসের গোয়েন্দা কাহিনী অডিও স্টোরি লাল মাথা লেগ রহস্য সমগ্র পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় আমি জয়দীপ তো শুনে নেন আজকের গল্প লাল মাথা লিগ রহস্য গত বছর হেমন্তকালে একদিন আমার বন্ধু মিস্টার শার্লক হোমসের বাড়ি গিয়ে দেখি সে একজন দৃঢ়কায় লাল চুলওয়ালা প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত লোকটির মাথার চুল আগুনের মতো লাল বুঝলাম অসময় এসে পড়েছি ক্ষমা চেয়ে বললাম হুম ভুল সময় এসে পড়েছি দেখছি ভেরি সরি আপনারা কথা বলুন আমি বেরিয়ে আসছিলাম হঠাৎ হোমস আমার হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সাদরে বলল আরে ভাই ওয়াটসন তোমার আসবার এর চাইতে উপযুক্ত সময় আর হতে পারে না এসো এসো তুমি আলোচনায় খুব ব্যস্ত খুব ব্যস্ত তাহলে আমি কি পাশের ঘরে অপেক্ষা করি মোটেই না মিস্টার উইলসন এই ভদ্রলোক হচ্ছেন আমার পার্টনার এবং সাহায্যকারী বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন এর আগে অনেক কেসেই তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার বেলায়ও ইনি আমার খুব কাজে লাগবেন দৃঢ়কায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে তার মেয়েদ ঢাকা কুতকুতে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকিয়ে পড়ে অভিবাদন জানালেন তুমি এই সোফাটায় বসো ওয়াটসন বলে হোমস আবার আরাম কেদারায় হালান দিল দুটো আঙুলের মাথা যথারীতি ধরা আছে কোনো আইনগত বিষয় ভাবার সময় ওইটাই ওর রীতি আমি জানি ওয়াটসন যা কিছু অসাধারণ যা কিছু গতানুগতিক দৈনিক জীবনের রীতিনীতির বাইরে তার প্রতি আমার যে আকর্ষণ তুমিও তার অংশীদার তুমি যে সেসব ভালোবাসো তার প্রমাণ আমার ক্রিয়াকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করায় তোমার উৎসাহ অবশ্য আমার অনেক ছোটখাটো কাজকেই তুমি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছ তোমার ক্রিয়াকলাপের প্রতি আমার আগ্রহ সত্যিই সীমাহীন তোমার মনে আছে মিস মেরি সাদারল্যান্ডের ছোট্ট সমস্যাটায় হাত দেবার আগে তোমাকে বলেছিলাম যে বিস্ময়কর ফলাফল এবং অসাধারণ ঘটনা সংস্থানের সন্ধান পেতে হলে বাস্তব জীবনে দ্বারস্থ হতেই হবে যে কোনো কষ্ট কল্পনা চাইতেও জীবন অধিকতর দুঃসাহসিক আমি অবশ্য তোমার সেই বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম হ্যাঁ তুমি সেটা করেছিলে ডাক্তার কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতের সাথে সাথে তোমাকেও একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে তা না হলে এমনভাবে ঘটনার পর ঘটনা 
আমি তোমার ওপর চাপাতে থাকব যে শেষ পর্যন্ত তার চাপে তোমার যুক্তি বুদ্ধি সব ভেঙে পড়বে এবং আমার মতই সব সময় সঠিক বলে মেনে নেবে যাই হোক মিস্টার জাভেজ উইলসন আজ সকালেই দয়া করে আমার কাছে এসেছেন এবং এমন একটা ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছেন যার চাইতে অসাধারণ কিছু আমি সম্প্রতি শুনিনি তুমি আমাকে হামেশাই বলতে শুনেছ যে কোনো বড় অপরাধ নয় ছোট ছোট অপরাধের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে সব চাইতে বিস্ময়কর আর অসাধারণ ব্যাপার এমনকি অনেক সময়ই সেই সব ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট অপরাধ থাকে কি না সেটাই সন্দেহের বিষয় যতটা আমি শুনেছি তাতে বর্তমান কেসটা কোনো অপরাধের ব্যাপার কি না সেটাও আমার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে যে সব ঘটনার কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনেছি এটা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম মিস্টার উইলসন দয়া করে যদি সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে বলেন তো ভালো হয় আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন গোড়ার অংশটি শোনেননি বলেই যে এই অনুরোধ আপনাকে করছি সেটা কিন্তু ঠিক নয় আসলে গল্পটার অসাধারণ প্রকৃতির জন্যই এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি আর একবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই আমাদের মাননীয় মক্কেল বেশ একটু গর্ববোধ করে বুক ফুলিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তারপর কোর্টের ভেতরকার পকেট থেকে একটা ময়লা দোমড়ানো খবরের কাগজ বের করলেন হাঁটুর ওপর কাগজখানা মেলে ধরে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে তিনি যখন বিজ্ঞাপনের কলমটা দেখতে লাগলেন সেই ফাঁকে আমি ভালো করে লোকটিকে দেখতে লাগলাম এবং আমার সঙ্গীর রীতি অনুযায়ী তার পোশাক বা চেহারা থেকে কত দূর কি জানা যায় সেটা বুঝতে চেষ্টা করলাম অবশ্য তাতে বেশি কিছু লাভ হল না আমাদের আগন্তুকের মধ্যে বেশ মোটা সোটা জাঁকজমকপূর্ণ ধীর গতির একজন অতি সাধারণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ধূসর রঙের মেষ পালকদের মতো ডোরাকাটা ট্রাউজার ময়লা মতো বোতাম খোলা কালো ফ্রক কোট আর পেথলের ভারী আলবার্ট চেন লাগানো ওয়েস্ট কোট তার থেকে অলঙ্কারের মতো ঝুলছে একটা ছিদ্র করা চৌক ধাতুর মুদ্রা পাশের চেয়ারের উপরে রয়েছে একটা টপ হ্যাট আর ভেলভেট রঙের কোচকানো কলার দেওয়া রং চটা ওভার কোট মোট কথা একমাত্র তার উজ্জ্বল লাল মাথা আর মুখের তীব্র বিরক্তি ও অসন্তোষের ছায়া ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণই চোখে পড়ল না শার্লকমসের তরি দৃষ্টি আমার উপর পড়ল আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে হেসে ঘাড় নাড়ল বলল হ্যাঁ একটা সময় তিনি দৈহিক শ্রম করতেন তবে নিয়মিত নস্য নিয়ে থাকেন একটা সমবায় সংঘের সদস্য আমি নিশ্চিত কোন একটা সময় তিনি চীন দেশেও গিয়েছিলেন এবং সম্প্রতি বেশ কিছুটা লেখার কাজও করেছেন এই সব অতি স্পষ্ট ঘটনা ছাড়া আমিও আর কিছু অনুমান করতে পারছি না মিস্টার জাবেজ উইলসন চমকে উঠলেন তার আঙুলটা খবরের কাগজের ওপরে কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার বন্ধুর দিকে তিনি প্রশ্ন করলেন এসব কথা আপনি জানেন কি করে মিস্টার হোমস আমি যে এক সময় হাতের কাজ করতাম এটা খুবই সত্যি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি হিসেবেই আমি জীবন শুরু করি কিন্তু সে কথা আপনি জানলেন কেমন করে আরে মিস্টার উইলসন আপনার হাতই তো সব বলে দিয়েছে আপনার ডান হাতটা বাঁতের থেকে অনেকটা বড় ওই হাত দিয়ে আপনি কাজ করেছেন তাই ওটার পেশিগুলো বেশি বেড়েছে কিন্তু মসির ব্যাপারটা সমবায় সংঘ সেগুলো নস্যির ব্যাপারটা নস্যি নেওয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বুদ্ধিকে আমি খাটো করতে চাই না আর সংঘ আপনার বুকে লাগানো বৃত্তচাপ আর কম্পাসের তিনি তার পরিচয় তা বটে তা বটে কিন্তু লেখার ব্যাপারটা আপনার ডান হাতের আস্তিনের কাফটা কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে 
আর বা হাতের কনুইয়ের যে জায়গাটায় লিখতে হলে টেবিলের উপর রাখতে হয় সেখানটায় কেমন একটা মসৃণ দাগ পড়েছে এটা থেকে লেখা ছাড়া আর কি বোঝা যাবে বলুন তাও তো হলো কিন্তু চীন চীনের ব্যাপারটা আপনার ডান কবজির ঠিক ওপরে যে মাছের ছবিটার উল্কি করা আছে ওটা একমাত্র চীনেই করা সম্ভব উল্কি নিয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি আর এই সংক্রান্ত সাহিত্যে আমার কিছু অবদানও আছে মাছের আঁশগুলোতে একটা বিশেষ লাল রং করার কৌশল একমাত্র চীনাদেরই বৈশিষ্ট্য তাছাড়া আপনার ঘড়ির চেন থেকে একটা চৈনিক মুদ্রা ঝুলছে ওটা দেখেই ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে গেল আমার কাছে মিস্টার জাভেজ উইলসন হো হো করে হেসে উঠলেন বললেন প্রথমে ভেবেছিলাম কি ভয়ানক বুদ্ধির খেলাই না আপনি খেলেছেন কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় ওয়াটসন দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ব্যাখ্যা করাটাই ভুল তুমি তো জানো লোককে যত অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখবে ততই তোমার গুরুত্ব বাড়বে এতটা সরল হলে আমার যেটুকু সুনাম আছে তার যে একেবারে ভরাডুবি হয়ে যাবে যাই হোক মিস্টার উইলসন বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন কি কলমের মাঝখানে মোটা লাল আঙুলটা চেপে ধরে তিনি বললেন হ্যাঁ পেয়েছি এই যে এই যে এর থেকেই শুরু আপনি নিজেই এটা পড়ুন তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলাম টু দ্য রেড হেডেড লিগ লেবানন স্পেন ইউএসএ নিবাসী স্বর্গত এজেকিয়া হপকিনসের দানপত্র অনুসারে সম্প্রতি আরেকটি পথ শূন্য হইয়াছে লিগের যে কোনো সদস্য নামমাত্র কাজের বিনিময়ে সপ্তাহে চার পাউন্ড বেতনের অধিকারী হইতে পারে। দেহে মনে সুস্থ এবং একুশ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক সকল লাল মাথাওয়ালা মানুষ এই পথ পাইবার উপযুক্ত সাত পোপস কোর্ট ফ্লিট স্ট্রিটের ঠিকানায় লিগের কার্যালয়ে আগামী সোমবার বেলা এগারোটার সময় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ডানকান রসের নিকট আবেদন করুন অসাধারণ ঘোষণাপত্রটি দুবার পরে আমি বলে উঠলাম এসবের মানে কি হোমস শরীরটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল মেজাজ খুশি থাকলে সে এরকমই করে সে বলল ব্যাপারটা একটু খাপ ছাড়া তাই না মিস্টার উইলসন এবার সব কথা খুলে বলুন আপনার নিজের কথা আপনার ওপর এই বিজ্ঞাপনের প্রভাবের কথা ডাক্তার তুমি আগে পত্রিকাটার নাম আর তারিখটা লিখে নাও দ্য মর্নিং ক্রনিক্যাল টোয়েন্টি সেভেন্থ এপ্রিল এইটিন নাইনটি ঠিক দু মাস আগেকার ঠিক আছে মিস্টার উইলসন কপালটা মুছে নিয়ে জাবেজ উইলসন আবার বলতে শুরু করলেন হ্যাঁ আপনাকে তো বলেছিলাম মিস্টার হোমস যে শহরের কাছে কাবুর স্কোয়ারে আমার একটা ছোট বন্ধকি কারবার আছে বড় ব্যাপার কিন্তু নয় ওই কোনো রকমে খাওয়া পড়াটা চলে যায় এককালে দুজন সহকারী ছিল কিন্তু এখন আছে মাত্র একজন তাকে অনেক মাইনেই দিতে হয় কিন্তু কাজটা শিখবার জন্য সে আধা মাইনেতেই আসতে রাজি হয়ে গেল এই তা সে অনুগত ছোকরাটির নাম কি তার নাম স্পলডিং তার বয়সটা বলা শক্ত ওরকম আর একটা চটপটে অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া এমনি কঠিন আমি ভালো করেই জানি সহজেই সে আর উন্নতি করতে পারে আমি যা দিই তার দ্বিগুণ উপার্জন করতে পারে কিন্তু বুঝে দেখুন সে যখন অতি সন্তুষ্ট আমি কেন তার মাথায় সে কথা ঢোকাতে যাব তা কেন যাবেন আপনার তো ভাগ্য ভালো এমন কম পয়সায় একজন লোক পেয়ে গেছেন এ যুগে এরকমটা পাওয়া যায় না আপনার সহকারীটি আপনার বিজ্ঞাপনের মতোই উল্লেখযোগ্য কি না সেটা আমি জানি না 
অবশ্য তার দোষত্রুটিও কিছু আছে ফটোগ্রাফির নামে একেবারে পাগল যখন তখন কাজকর্ম শিখে তুলে ক্যামেরা নিয়ে ছোটে আর ফিরে এসেই খরগোশের মতো ঢুকে পড়ে মাটির নিচের ঘরে ফটোগুলোকে ডেভেলপ করতে ওইটাই একটা মস্ত দোষ নইলে কাজকর্মে ভালো অন্য কোনো দোষ নেই তা সে এখনো আপনার কাছেই আছে তো আগে হ্যাঁ সে থাকে আর একটি মেয়ে থাকে সেই তো রান্না বান্না করে ঘর দোর পরিষ্কার রাখে নিজে আমি বিপত্নিক কখনো ছেলে পিলে ছিল না ও বাড়িতে আমরা ওই তিনজনই বাসিন্দা বেশ শান্তিতে আছি মাথার ওপর একটা ছাদ আছে কোনো ধার দেনা নেই ব্যাস আর কি চাই ওই বিজ্ঞাপনটাই আমাকে প্রথম ঘর ছাড়া করল আজ থেকে সপ্তাহ আটেক আগে এই কাগজখানা হাতে নিয়েই স্পলডিং অফিসে ঢুকে বলল মিস্টার উইলসন আহ একটা আক্ষেপ হচ্ছে প্রভুর দয়া যদি আমি লাল মাথার মানুষ হতে পারতাম কেন বলো তো কেন এই দেখুন না লাল মাথার মানুষের জন্য আর একটি চাপড়ি খালি হয়েছে যার ভাগ্যে লেগে যাবে সে তো বেশ কিছু হাতিয়ে নেবে মনে হচ্ছে প্রার্থী চাইতে চাকরির সংখ্যা বেশি তাই ট্রাস্টিরা এত টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছেন আমার মাথার চুলের রংটা যদি পাল্টে যেত তাহলে আমি মেরে দিয়েছিলাম কিনা ব্যাপার কি বলো তো আপনি লাল মাথা লিগের কথা শোনেননি কখনো না তো আশ্চর্য আরে আপনি নিজেই তো সেই শূন্য পদের প্রার্থী হতে পারেন কত মাইনে পাওয়া যাবে তা বছরে সদ এক ডলার তো হবেই কিন্তু কাজ তো কিছুই না নিজের অন্য কোনো কাজ থাকলে সেটাও একই সঙ্গে করতে পারবেন দেখুন মিস্টার হোমস আমি ঘর কোনো মানুষ আমার ব্যবসা বাড়িতে বসেই চালাই বাইরে ছুটতে হয় না কাজেই অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির বাইরে পাই ফেলি না ফলে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখি না কাজের কোনো নতুন সংবাদ শুনতে ভালোই লাগে বুঝতেই পারছেন শুনেই আমার কান খাড়া হয়ে উঠল কয়েক বছর যাবৎ ব্যবসাও ভালো চলছিল না কাজেই সদই বাড়তি রোজগার তো বেশ ভালোই শুনে ওকে বললাম স্পলডিং হেঁয়ালি না করে সব কথা খুলে বলো এই যে বিজ্ঞাপনটা নিজেই পড়ে দেখুন লিগের একটি চাকরি খালি আছে আর কোথায় আবেদন করতে হবে সেই ঠিকানাও আছে এখানে যতদূর বোঝা যাচ্ছে একজিয়া হস্কিব একজন কোটিপতি মার্কিন ভদ্রলোক এই লিগের প্রতিষ্ঠাতা তাই তার ধরন ধারণ একটু অদ্ভুত তার নিজের মাথা ছিল লাল চুলে পড়ে আর সব লাল চুল মানুষের প্রতি তার ছিল অগাধ সহানুভূতি তাই তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল সে ট্রাস্টিদের হাতে তিনি প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন এবং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে সুদের টাকা থেকে সেই সব মানুষদের সুখ স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাদের চুলের রং লাল যতদূর শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে মাইনে প্রচুর কিন্তু কাজ খুব কম কিন্তু লক্ষ লক্ষ লাল চুলের মানুষই তো আবেদন করবে আপনি যত ভাবছেন তত নয় আসলে বয়স্ক লন্ডনবাসীদের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ আর ওই মার্কিন ভদ্রলোকের প্রথম জীবনের লন্ডন থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন তাই পুরনো শহরটাকে কিছু উপকার করতে চেয়েছেন তাছাড়া আমি আরও শুনেছি চুল যদি উজ্জ্বল আগুনের মতো লাল না হয়ে হালকা লাল বা গাঢ় লাল বা অন্য রকম হয় তাহলে আবেদন করে কোনো লাভ যদি আবেদন করতে চান তো এখনই চুল দেখুন মশাইরা আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মাথার চুলগুলো আগুনের মতোই লাল কাজেই আমার মনে হলো এ ব্যাপারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে অন্য যে কোনো লোকের তুলনায় আমার জয়লাভের সম্ভাবনা কিছু মাত্রা কম নয় তাই আমি তখনই হুকুম দিলাম ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে এখনই চলো আমার সঙ্গে একদিন ছুটিতে এসেও খুশি হলো 
আমরাও দোকানপাট বন্ধ করে বিজ্ঞাপনে দেওয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম মিস্টার হোমস সে দৃশ্য আর কখনো দেখব না উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেখানেই যার চুলে এতটুকু লালের ছোঁয়াচ আছে বিজ্ঞাপন দেখে সেই শহরে এসে ভিড় করেছে লাল মাথা মানুষের ভিড়ে ফ্লিট স্ট্রিটের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম পোপস কোর্টকে দেখাচ্ছে যেন ফলের দোকানে কমলার পাহাড় জমেছে একটা বিজ্ঞাপনে যত লোক জমা হয়েছে সারা দেশে তত লোক আছে বলে আমি জানতাম না খড় লেবু কমলা ইট মেটে মাটি সব রকম রঙের মেলা যেন বসেছে ওখানে কিন্তু স্পোল্ডিং আমাকে বলল আসল উজ্জ্বল আগুন রঙের চুল কারও নেই এত লোকের ভিড় দেখে আমি হয়তো আশাই ছেড়ে দিতাম কিন্তু স্পোল্ডিং কোনো কথা শুনল না মুতিয়ে ধাক্কা দিয়ে কোনই মেরে সে যে কিভাবে আমাকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আমি কল্পনাই করতে পারি না অবশেষে অফিসের সিঁড়িতে দুমুখী স্রোত একদল আশা নিয়ে উঠছে আর একদল নিরাশ হয়ে নামছে যতটা সম্ভব তারই ফাঁক দিয়ে গোলে আমরা এক সময়ে অফিসের ভেতর ঢুকে পড়লাম নকেলটি একটু থামলেন বড় এক টিপ নস্য নিয়ে স্মৃতিকে মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন মিস্টার উইলসন আপনার এই অভিজ্ঞতা খুবই হৃদয়গ্রাহী দয়া করে আবার শুরু করুন অফিসের মধ্যে এক জোড়া কাঠের চেয়ার ও একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না টেবিলের পিছনে বসেছিলেন একজন ছোট্টখাট্ট মানুষ তার চুল আমার চাইতেও লাল প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গেই তিনি কয়েকটা কথা বলেন এবং কিছু ত্রুটি বের হলে তাকে বাতিল করে দেন দেখে মনে হলো চাকরি পাওয়া খুব সোজা হবে না কিন্তু আমাদের সময় যখন এলো তখন তিনি অন্যদের তুলনায় আমার প্রতি অধিকতর সদয় হলেন এবং আমরা ঢুকতেই গোপনে কথা বলার জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন ইনি মিস্টার জাভেজ ওয়েলসন ডিগের একটি শূন্য পদ পূরণ করতে ইচ্ছুক ওই জন্য সবগুলি এর আছে এমন ভালো বাড়তি আর তো দেখেছি বলে মনে পড়ে কয়েক পা পিছিয়ে মাথাটা হেলিয়ে তিনি এক দৃষ্টিতে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমার কীরকম লজ্জা করতে লাগল হঠাৎ এক লাফে এগিয়ে এসে আমার হাত মুচিরে ধরে আমাকে সাদরে অভিবাদন জানালেন ও হো ইয়েস কম 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 তারপর বললেন এরপরেও ইতস্তত করা অন্যায় হবে তথাপি আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন বলেই দুই হাতে আমার চুল ধরে সজরে টানতে লাগলেন যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠলাম আহ কি করছেন আপনার তো দেখছি চোখে জল এসে গেছে এই কথাটা বলে তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে ওকে তবু তবু আমার সতর্ক আর সাবধান হওয়াটা খুব জরুরি কারণ দু দুবার পর চুলা পড়ে আর একবার চুলের রং লাগিয়ে আমাদের ঠকানোর চেষ্টা হয়েছিল এমনকি মসজিদের রঙিন মন ব্যবহারের গল্প আপনাকে শোনাতে পারি যা শুনলে মানুষের প্রতি আপনার ঘৃণা হবে তিনি জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার স্বরে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন সব পদ পূর্ণ হয়ে গেছে শূন্য পদ আর নেই নিজ থেকে একটা হতাশার আর্তনাদ ভেসে এলো সবাই যে যার মতন সরে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আর ম্যানেজারের মাথা ছাড়া আর কোনো লাল মাথাই সেখানে দেখা গেল না সামনে থাকা লাল চুলের লোকটা বলে উঠল আমার নাম মিস্টার ডানকান রস আমাদের মহান বন্ধু যে অর্থ ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমিও তার একজন পেনশন ভোগী 
আচ্ছা মিস্টার উইলসন আপনি কি বিবাহিত আপনার কি পরিবার আছে না স্যার কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল তিনি দুঃখের সাথে বললেন হুম তাই এটা তো খুবই গুরুতর বিষয় আপনার কথা শুনে বড় ব্যথা পেলাম আসলে লাল মাথাওয়ালাদের বংশ বিস্তার ও তার ভরণ পোষণের জন্যই এই অর্থ ভাণ্ডার খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আপনি চির কুমার মিস্টার হোমস এই কথা শুনে আমার তো মুখ হাঁ হয়ে গেল বুঝলাম এ চাকরি আমার হলো না কিন্তু কয়েক মিনিট চিন্তা করে তিনি জানালেন সব ঠিক হয়ে যাবে অন্যের বেলায় এ বাধা মারাত্মক হতো অবশ্যই কিন্তু আপনার মতো যার মাথার চুল তার জন্য আমাদের বিবেচনার একটু হেরফের করতে হবে বই কি কখন আপনি নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন একটু মুশকিল হচ্ছে আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে ও সে জন্য আপনি ভাববেন না মিস্টার ওয়ালসন সে আমি আপনার হয়ে চালিয়ে নেব স্যার কতক্ষণ কাজ করতে হবে দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত মিস্টার হোমস আমাদের বন্ধ কি কারবার চলে সাধারণত সন্ধেবেলা বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সন্ধ্যায় ঠিক হপ্তা পাবার আগের দিন কাজেই বেলার দিকে কিছু উপার্জনের সুযোগ হলে তো আমার পক্ষে সুবিধাই হয় তাছাড়া আমার সহকারীটিও ভালো মানুষ সে যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে পারবে এ কথা ভেবে বললাম তাহলে তো ভালোই হয় কিন্তু মাইনে কত সপ্তাহে চার পাউন্ড কাজটা কি কাজ নামমাত্র নামমাত্র বলতে কি বোঝায় দেখুন ওই পুরো সময়টাই আপনাকে অফিস অন্তত পক্ষে এই বাড়িতে থাকতে হবে কখনো কখনো কোথাও গেলেই চাকরি কিন্তু একেবারেই চলে যাবে এ ব্যাপারে উইলের নির্দেশ খুব স্পষ্ট এই সময়টাতে অফিস থেকে বেরোলেই উইলের শর্ত লঙ্ঘন করা হবে দিনে তো মাত্র চার ঘন্টার ব্যাপার আমি বাইরে যাব না কোনো অজুহাত কিন্তু চলবে না অসুখ জরুরি কাজ কোনো কিছুই নয় এখানে আপনাকে থাকতে হবে অন্যথায় চাকরিটা খোয়াবে আর কি কাজ করতে হবে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করতে হবে কালি কলম প্লটিং পেপার আপনি নিয়ে আসবেন ঠিক আছে আমরা টেবিল চেয়ার দেব কাল থেকে শুরু করতে পারবেন নিশ্চয়ই হুম তাহলে নমস্কার মিস্টার চ্যালেঞ্জ ওয়েলসন ভাগ্যক্রমে যে গুরুত্বপূর্ণ পদ আপনি লাভ করলেন সেজন্য আবার আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই সহকারীকে নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম পথে কোনো কথা হল না নিজের সৌভাগ্যের চিন্তায় আমি তখন মশগুল দেখুন সারা দিন ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম সন্ধ্যার দিকে আবার মন খারাপ হয়ে গেল আমার কেবলই মনে হতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মস্ত বড় ধাপ্পা বা ফাঁকিবাজি এরকম একটা উইল যে কেউ করতে পারে বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করার মতো সোজা কাজের জন্য যে এত টাকা কেউ দিতে পারে এ যে একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য ভিনসেন্ট স্পলডিং তার সাধ্য মতো আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যাই হোক সকালে উঠে স্থির করলাম একবার দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি এক পেনি দিয়ে একটা কালির বোতল কিনে একটা পাখের কলম আর সাত ফিট ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে পোপস কোটের দিকে পা বাড়ালাম সবিস্ময়ে ও সানন্দে দেখতে পেলাম সেখানে সব কিছু ঠিক আছে 
আমার জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে মিস্টার রসও উপস্থিত যাতে আমার কাজের কোনো অসুবিধা না হয় তিনি এ অক্ষর থেকে আমাকে কাজ শুরু করিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন বলে গেলেন মাঝে এসে তিনি দেখে যাবেন সব ঠিক আছে কি না দুটোর সময় তিনি আমাকে ছুটি দিলেন আমার কাজের প্রশংসা করলেন এবং আমি বের হতেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন মিস্টার হোমস দিনের পর দিন এই রকম চলতে লাগল শনিবার দিন ম্যানেজার এসে এক সপ্তাহের কাজের জন্য আমাকে চারটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন পরের সপ্তাহেও তাই তার পরের সপ্তাহেও প্রতিদিন সকাল দশটায় আমি সেখানে হাজির হই আর বেলা দুটোর সময় চলে আসি ক্রমে ক্রমে মিস্টার রস সকালের দিকে একবার মাত্র আসতেন কিছুদিন পরে আসাই বন্ধ করলেন আমি কিন্তু কখনো মুহূর্তের জন্য ঘর থেকে বেরোতাম না কি জানি কখন তিনি এসে পড়েন বুঝতেই তো পারছেন চাকরিটা এত ভালো আর আমার পক্ষে এমন উপযোগী যে আমার পক্ষে কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়াই অনুচিত আট সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল ততদিন আমি আর্চারি অ্যাবর্স আর্মার আর্কিটেকচার ও অ্যাক্টিকা পর্যন্ত লিখে ফেলেছি এবং আশা করছি অনতিবিলম্বেই বি ধরতে পারব আমার লেখা একটা তাক প্রায় ভরে উঠেছে তারপর হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল মানে যথারীতি দশটায় কাজে গিয়েছি কিন্তু গিয়ে দেখি দরজা তালা বন্ধ তার গায়ে একটা ছোট চৌকনো কার্ডবোর্ড ঝোলানো এই সেই কার্ডবোর্ড আপনি নিজেই পড়ে দেখুন নোট পেপারের সাইজের এক খণ্ড সাদা কার্ডবোর্ড তিনি তুলে ধরলেন তাতে লেখা লাল মাথা লিগ ভেঙে দেওয়া হল নয় অক্টোবর আঠেরোশো নব্বই সরলখমস আমি এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি দেখতে লাগলাম আমাদের পেছনে একখানি বিষণ্ন মুখ দেখতে দেখতে এক সময় হাস্যকর দিকটা আর সব চিন্তাকে ছাপিয়ে এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে আমরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম আগে আমাদের মক্কেলের আগুনের মতো লাল চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল তিনি চেঁচিয়ে বললেন এতে হাসবার মতন কি আছে আমাকে দেখে হাসা ছাড়া আর যদি কিছু আপনাদের করবার না থাকে তাহলে আমি অন্য পথ দেখি লোকটি ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে হোমস বলল আরে বসুন বসুন মিস্টার উইলসন না সত্যি কোনো কিছুর বিনিময়েই আপনার এই কেস আমি হাত ছাড়া করতে পারবো না সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা কেস হ্যাঁ তবে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার উইলসন ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকর বটে এখন বলুন তো দরজায় কার্ডবোর্ডটা দেখে আপনি কি করলেন আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কি কর্তব্য বিমুড়ো তারপর চারদিকের অফিসগুলোতেও খোঁজ নিলাম কেউ কিচ্ছু জানে না শেষ পর্যন্ত গেলাম বাড়ির মালিকের কাছে তিনি একজন হিসাব রক্ষক একতলায় থাকেন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম লাল মাথা লীগের কি হয়েছে তিনি জানালেন এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি কখনো শোনেননি তখন জিজ্ঞাসা করলাম মিস্টার ডানকান রসকে তিনি জবাব দিলেন নামটা তার কাছে একেবারে নতুন দেখুন আমি চার নম্বর ঘরের ভদ্রলোকের কথা বলছি মানে ওই লাল মাথা ভদ্রলোক হ্যাঁ ও তার নাম উইলিয়ান মরিস তিনি একজন সলিসিটার নতুন বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আমার ঘরে ছিলেন গতকাল তিনি চলে গেছেন তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার নতুন অফিসে ঠিকানা আমাকে বলে গেছেন লিখে নিন প্লিজ সেভেন্টিন নম্বর কিং অ্যাডওয়ার্ড স্ট্রিট সেন্ট পলের কাছে ঠিক আছে 
मिस्टर होम्स कि बोलब अपना के खबर पे से छुटल पोछे देखी बाड़ीटा एक कृत्रिम हाँटू बंधन ही तैर तो कारखाना सेखान कार क्यों मिस्टर उलियम मरिस मिस्टर डानकान रसर नाम शुनेंकोबर स्कोर हमारे फिर एलम सहकार परामर्श चाहल बोलते पर शुद्ध जान अपेक्षा कर ले तो डाके खबर पा कथाटा शुरार पर हमार भलो लगलना ना लोड़े एम एक चाकरी खोते राजी नई तई जेहेतु हमें आगे ही शुने जे लोके विपदे पड़ले अपनी तरह सहाज्य करें तई सोजा अपन का खूब भलो क्च कर मिस्टर उलसन आपनर बेपार असम्भव रकम इंटरेस्टिंग ए रकम केस खूब ही पचंद तई ये हाथे पेले खुशी ही हब आपनर कथा शुने मन हे आप दृष्टि जेमनटा मन हे तर चाहते अनेक गुरुतर समस्या एर संगे जड़िए आश्चय गुरुतर मिस्टर होम्स सप्ताह हमार चार पाउंड लोकसान हल आपनर व्यक्तिगत कथा जी क्यों ये असाधारण संघे बिुदे अपनर को अभिजोग थका उचित नय बर ए अक्षर अंतर्गत प्रत्येक विषय जे ज्ञान आपनी अर्जन कर दिल इतिम्य त्रिश पाउंडर मत लाभ कर लोकसानी है कि बोलें मिस्टर उलसन ताकि तरह खुजे बार करते चाहिए कारा और आमार संगे तमशाई बाा करल क्या ते पक्षे तो तमशाटा खूब ही व्ययबहुल कारण इतिम्य तर बत्रिस पाउंड बसे आपनर आश्चर्यमय ठेक ना मिस्टर होम्स आपनर सब प्रश्न जवाब निश्चित बार करते पर कंतु तारगे दो एक प्रश्न करते चाह मिस्टर उलसन जे सहकारी प्रथम ये विज्ञापन प्रति आपनर दृष्टि आकर्षण कर से कतदिन तो आपनारे प्राय मास से एलो कम कर एक विज्ञापन देखे से एकम्र आवेदनकारी छो ना और एक जन छो तो क्यों बेचे निल कारण ताके सस्त पावा गल अर्धेक माइने तईना हाँ ये भिनसेंट स्पोल्डिंग लोकटा के देखते केम छोटोखाटो शक्त पोक्त चाल चलने पाका बस त्रिशेर कम नये अथच मुखे दाड़ी गोफे रेखा नहीं कपाले एक एसिडे पोड़ा सदा दाग आरे आमी ठीक सरकमटाई भेबेल अच्छा अपनी कि लक्ष्य कर लोकटार कान रिंग पड़ार मत को फुटो आना आर से छोट बल्ला एक जीपसि सकाल जनक बेपार देख विषय जत जटिल रहस्य तई ह्रास पाए अति साधारण वैशिष्ट्यहीन अपराधी बसि गोलमेले थे जेमन एक साधारण मुख के खुजे बार कराई बसि शक्त कंतु जी होक तरी घड़ी करते तुम्हें कि करते चाओ आपात तो एक्टू धूमपान कर ठीक तीनटे पाइपर मामला बुझले दया आगामी पंचाशा मिनिट को कथा बोलना 
প্লিজ হোমস চেয়ারে হেলান দিল হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে তার বাজ পাখির মতো নাকের কাজ বরাবর তুলে দিয়ে চোখ বুঝল মুখের কালো মাটির পাইপটা একটা অদ্ভুত পাখির ঠোঁটের মতো ঝুলে রইল মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে আমি উঠতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল যেন মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে মুখের পাইপটাকেও নামিয়ে রাখল মেটাল পিসের উপরে আজ বিকেলে সেন্ট জেমস হলে সারা সেটের বাজনা আছে কি বলো ওয়াটসন তোমার রোগীরা কয়েক ঘন্টার জন্য তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবে না আজ আমার হাতে কোনো কাজ নেই আর আমার প্র্যাকটিস তো কোনো কালই খুব জমাটি নয় সে তো তোমার জানা তাহলে আর কি টুপিটা নাও চলো শহরের ভেতর দিয়ে যাব কিন্তু পথেই যা হোক কিছু খেয়ে নেব আজকের প্রোগ্রামে জার্মান সঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে ইটালীয় বা ফরাসি সঙ্গীতের থেকে জার্মান সঙ্গীত আমার বেশি পছন্দ তুমি তো জানোই ওতে মন অন্তর্মুখী হয় আর আমিও অন্তর্মুখী হতে চাইছি চলো ওয়াটসন বেরিয়ে পড়া যাক পাতাল রেল দিয়ে আমরা এলডার্স গেট পর্যন্ত গেলাম বাগান থেকে একটুখানি হাঁটা পথে সাক্স কোবুর্গ স্কোয়ারে পৌঁছলাম সেখানকার ঘটনাবলীর গল্প আজ সকালে শুনেছি একটা ছোটোখাটো অপরিচ্ছন্ন জায়গা চার সারি ময়লা দোতলা ইটের বাড়ি সামনে একটা রেলিং ঘেরা মাঠ সেখানে কিছু ঘাস ও বিবর্ণ লরেল গাছের ঝো চোখে পড়ল কোনোক্রমে ধোঁয়াটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে কোন একটা বাড়িতে বাদামি রঙের বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা জাবেজ উইলসন বোঝা গেল এখানেই আমাদের লাল মাথা মক্কেলের ব্যবসা চলে বাড়িটা সামনে থেকে শার্লক হোমস ঘাটটা একদিকে হেলিয়ে উজ্জ্বল চোখ মেলে বাড়িটা দেখতে লাগল সেইভাবে তাকাতে তাকাতেই সে রাস্তাটা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল আবার ফিরে এলো শেষটায় বন্ধকি দোকানের সামনে গিয়ে দু তিনবার হাতের লাঠিটা জোরে জোরে ঠুকল তারপর দরজার কাছে পৌঁছে টোকা দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে একটা চকচকে চেয়ারার দাড়ি গোফ কামানো যুবক তাকে ভেতরে যেতে বলল আসুন স্যার থ্যাংক ইউ তার আর দরকার নেই আমি শুধু জানতে চাই কোন পথে এখান থেকে স্ট্র্যান্ডে যেতে পারি থার্ড টু রাইট অ্যান্ড ফোর্থ টু লেফট থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড ফিরে যেতে যেতে হোমস মন্তব্য করল চালাক ছোকরা বুঝলে আমার বিচারে চালাকিতে এ ছোকরা সারা লন্ডনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী আর দুঃসাহসিকতায় দুঃসাহসিকতায় তার স্থান থার্ড পজিশন হবে কি না ঠিক জানি না এর সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছি সে তো ঠিকই লাল মাথা লীগের রহস্য সন্ধানী মিস্টার উইলসনের সহকারীর অবদান তো অনেকখানি হওয়ার কথা ওকে একবার দেখার জন্যই তো তুমি পথের হদি জিজ্ঞাসা করলে আরে ওকে দেখতে নয় তাহলে ওর ট্রাউজারের হাঁটু দুটো দেখতে কি দেখলে যা দেখব আশা করেছিলাম তাই দেখলাম ফুটপাথটা ঠুকলে কেন দেখো হে ডাক্তার এখন দেখবার সময় কথা বলবার সময় নয় শত্রুর দেশে আমরা এখন গুপ্তচর সেক্স কবুর স্কোয়ার মোটামুটি দেখা হলো এবার এর পিছন দিকের পথগুলো আবিষ্কার করতে হবে নির্জন সেক্স কবুর স্কোয়ারের মোড় ঘুরতেই যে রাস্তাটায় আমরা পড়লাম সেটা একেবারেই অন্য রকমের একটা বইয়ের প্রচ্ছদ পট আর তার পেছনের মলাটের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে ঠিক তেমনই শহরের উত্তরে এবং পূবে যাওয়ার যে কটি প্রধান রাজপথ আছে এটি তাদেরই অন্যতম লোকের অবিশ্রাম যাতায়াতে রাজপথ অবরুদ্ধ প্রায় পথচারীদের ঘিরে ফুটপাথগুলো কালো দেখাচ্ছে সুন্দর সজ্জিত দোকানপাট আর সূর্য অট্টালিকাগুলো দেখলে ভাবাই যায় না যে এর ঠিক পেছনেই রয়েছে আমাদের ছেড়ে আসা অপরিচ্ছন্ন নির্জন স্যাক্স কোবুর্গ স্কোয়ার ভালো করে দেখে নি এক্ষুনি দাঁড়িয়ে বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে হুমস বলল কোন বাড়ির পরে কোন বাড়ি আছে সেটা আমাকে ভালো করে দেখতে দাও 
লন্ডন শহরকে সঠিকভাবে জানা আমার একটা হবি বুঝলে ওই তো তামাকের দোকান মর্টিমার্স আর সংবাদপত্রের ছোট দোকানটা ওই যে আরে এই তো এইটা হলো সিটি অ্যান্ড সাবারবান ব্যাংকের কবুর ব্রাঞ্চ নিরামিষ রেস্তোরাঁ আর ম্যাকফারলেন গাড়ি তৈরির ডিপো হ্যাঁ তারপরেই আর একটা ব্লক শুরু যাক ডাক্তার কাজ শেষ এবার একটু ফুর্তি চাই এক টুকরো স্যান্ডউইচ আর এক কাপ কফি পেলে চলবে তো তারপরেই বেহালার বাষ্প বুঝতে পারলে মাধুর্যে আর সুরে ভরপুর কোন লাল মাথা মক্কেল তার হেঁয়ালি নিয়ে সেখানে আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না বন্ধুবর স্বয়ং একজন উৎসাহী সঙ্গীত শিল্পী নিজে ভালো বাজাতে পারে তাই নয় বেশ ভালো সঙ্গীত রচয়িতাও সারা বিকেল সে আনন্দে মশগুল হয়ে বসে রইল সঙ্গীতের তালে তালে তার সরু লম্বা আঙুলগুলো নাচতে লাগলো মুখে মৃদু হাসি চোখে স্বপ্নের আবেশ যেন তীক্ষ্ণ গভীর রহস্য শিকারী আর অপরাধ বিজ্ঞানী সেই হোমসেই নয় তার এক দেহে এই দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ আমি বার বার দেখেছি তার এই কাব্যিক ও দার্শনিক স্বভাবটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও যথার্থ পরিপূর্ণ চিন্তাধারার মাঝে উদাসীনতা থেকে সহসা সর্বগ্রাসী কর্মতৎপরতায় উর্তীর্ণ হওয়ার তার এই স্বভাব আমি ভালো করে জানি যখনই সে দিনের পর দিন আরাম কেদারায় শুয়ে তার লেখা আর পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকে তখনই সে হয়ে ওঠে সবচাইতে দুর্ধর্ষ তারপরেই শিকারকে তারা করার উল্লাস তাকে পেয়ে বসে তখনই তার তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি উন্নত হয়ে যায় এবং যারা তাকে চেনে না তাদের চোখে সে হয়ে ওঠে একজন অতি মানু সেদিন বিকেলে তাকে যখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেন্ট জেমস হলের বাজনা শুনতে দেখলাম তখনই বুঝলাম যাদের তারা করতে সে তৎপর হয়ে উঠেছে এবার তাদের সমূহ বিপদ হল থেকে বেরিয়ে হোমস বলে উঠল ডাক্তার এইবার নিশ্চয় তুমি বাড়ি ফিরতে চাও তাহলে তো ভালোই হয় আমারও কিছু কাজ আছে ইম্পর্টেন্ট ঘন্টা কয়েক লাগবে কবুক স্কোয়ারের ব্যাপারটা বেশ গুরুতর বুঝলে গুরুতর কেন বলছো একটা খুব বড় রকমের অপরাধ ঘটতে চলেছে তবে আমার তো বিশ্বাস ঠিক সময় আমরা সেটা ঠেকাতে পারবো আজ শনিবার হয়েই গোলমাল করেছে আজ রাতে কিন্তু তোমাকে আমার দরকার হবে কখন দশটা এলেই হবে ওকে ঠিক দশটায় আমি বেকার স্ট্রিটে হাজির হব ঠিক আছে কিন্তু ডাক্তার একটু আকটু বিপদ দেখা দিতে পারে কাজেই তোমার আর্মির রিভলভারটা মনে করে পকেটে ঢুকিয়ে নিও কেমন কথা শেষ করে এই হাত নাড়তে নাড়তে সে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আমি চললাম আমি বিশ্বাস করি আশেপাশের আর পাঁচজন লোকের চাইতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয় কিন্তু শার্লা হোমসের সঙ্গে জুটলেই আমার বোকামি যেন আমাকে পেয়ে বসে এই ব্যাপারে সে যা শুনেছে আমিও তাই শুনেছি সে যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি অথচ তার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যা ঘটে গেছে তাই নয় যা ঘটতে চলেছে তাও সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন জট পাকানো আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার কেনসিংটনের বাড়িতে যেতে যেতে গাড়িতে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি আরেকবার ভাবলাম এনসাইক্লোপিডিয়ার লাল মাথা কপিকার্কের অদ্ভুত গল্প থেকে স্যাক্স কোবুর স্কোয়ার পরিদর্শন ও তার যাবার সময়কার বিপদসূচক কথাগুলো পর্যন্ত সব আচ্ছা আজকের এই নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য কি আমাকে সশস্ত্র অবস্থায় যেতে বলছে কেন কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে হোমসের মুখ থেকে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি যে বন্ধুকি কারবারওয়ালা এই সহকারীটি একটি দুর্ধর্ষ লোক যে কোনো গভীর চাল সে চালতে পারে অনেক চেষ্টা করলাম রহস্যে সমাধান করতে কিন্তু নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে 
রাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম সওয়া নটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের পাশ দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে বেকার স্ট্রিটে পৌঁছলাম দরজায় দুখানা ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়িয়ে বাড়িতে ঢুকেই ওপরে অনেকের গলা শুনতে পেলাম তার ঘরে ঢুকে দেখি আরও দুজন লোকের সঙ্গে হোমস উত্তেজিতভাবে কথা বলছে দুজনের একজনকে আমি চিনি সরকারি পুলিশ এজেন্ট পিটার জোন্স অপর লোকটির দীর্ঘ সরু শরীর চিন্তিত মুখ পরনে চকচকে টুপি ও অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত একটি ফ্রক কোট হোমস আমাকে দেখেই বলল এই তো এইবার আমাদের দলটা পূর্ণ হল বলেই হোমস জ্যাকেটের বোতাম আটকে তাকের উপর থেকে তার ভারী শিকারি ছুরিটা হাতে নিল ওয়াটসন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিস্টার জোন্সকে তো তুমি নিশ্চয়ই চেনো আর মিস্টার মেরিওয়েদারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই মিস্টার মেরিওয়েদার ইনি হলেন আমার বন্ধু এবং সহযোগী মিস্টার ওয়াটসন পেশা ডাক্তার ইনি হচ্ছেন মিস্টার মেরিওয়েদার আজকের এই নৈশ অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হবেন এনার বাকি পরিচয়টা আমি পরে বলছি তোমাকে জোন্স তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতেই বলল তাহলে ডাক্তার আবার আমরা দল বেঁধে শিকারে বেরোচ্ছি তাই তো আমাদের এই বন্ধুটি কিন্তু শিকারকে তাড়া করতে একেবারে অদ্বিতীয় তবে শুধু তিনি বুড়ো কুকুরের সাহায্য চান ওই একটু শিকারের পিছু নিতে বিষণ্ন গলায় মেরি ওয়েদার বললেন সবটাই যেন বুনো হাঁস তাড়ানোতে শেষ না হয় মিস্টার হোমসের ওপর আপনি অনেকখানি আস্থা রাখতে পারেন তার প্রথা বা পদ্ধতিগুলো যদি কিছু না মনে করেন হয়তো একটু অতিমাত্রায় উথিগত এবং অদ্ভুত বলতে পারেন তবে হ্যাঁ তার মধ্যে গোয়েন্দাগিরির অনেকগুলি আছে এটা কিন্তু অত্যুক্তি মোটেই নয় যে দু একটা ক্ষেত্রে যেমন ওই সল্ট খুন বা আগ্রার রত্ন ভাণ্ডার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি বাহিনী অপেক্ষা খানিকটা বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও মিস্টার জোন্স আপনি যখন বলছেন তখন ঠিক আছে তথাপি আমি অকপটেই বলছি আজকের রাবারটা আমি খোয়ালাম গত সাঁত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবারের রাত যে রাতে আমার রাবার লাভ করাটা আর হল না আমি কিন্তু মনে করি আজ রাতে আপনি যত বড় বাজি রেখে খেলবেন তেমনটা আর কোনোদিন খেলেননি আর খেলাটাও হবে খুব উত্তেজনাপূর্ণ মিস্টার মেরিওয়েদার আপনার জন্য বাজি হবে প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ড আর মিস্টার জোন্স আপনি পাবেন সেই লোকটাকে যাকে ধরবার জন্য আপনি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই জন ক্লে একজন খুনি চোর দাঙ্গাকারী জালিয়াত মিস্টার মেরিওদার লোকটার বয়স অল্প কিন্তু সেই দলের শিরোমণি লন্ডনের যে কোনো অপরাধীকে ফেলে তাকেই হাত করা পড়াতে চাই সকলের আগে এই জন ক্লে কিন্তু যে সে লোক নয় এই ঠাকুরদা ছিলেন রয়্যাল ডিউক নিজেও ইটন এবং অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছে ওর হাতের আঙ্গুল আর মাথার ঘিলু দুটোই সমানভাবে একেবারে ধরত ওর আভাস আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই পাই কিন্তু লোকটার সন্ধান যেন কোথাও পেয়েও পাই না এই সপ্তাহে হয়তো স্কটল্যান্ডের জেল ভেঙে পালানো আবার পরের সপ্তাহে দেখা গেল কর্নওয়ালে একটা অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলছে অনেক বছর ধরে ওর পেছনে ঘুরছি কিন্তু কিছুতেই অদিস করতে পারিনি আশা করছি আজ রাতেই তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারব জন ক্লের সঙ্গে আমারও দুবার মোলাকাত হয়েছে আপনার কথাই ঠিক দলের সেই হচ্ছে সর্দার যাই হোক এখন দশটা বাজে এইবার আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক এক কাজ করুন আপনারা একটা গাড়িতে উঠে পড়ুন আর আমি আর ওয়াটসন অন্য একটা গাড়ি নিয়ে আপনাদেরকে ফলো করছি ঠিক আছে পথে যেতে যেতে হোমস কোনো কথা বলল না বিকেলে শোনা বাজনার সুরটাই আপন মনে গুনগুন করতে লাগল ঘর ঘর শব্দ করতে করতে অগণিত গ্যাস জলা রাস্তার গোলক ধাঁধা পেরিয়ে অবশেষে আমরা ফ্যারিংডন স্ট্রিটে উপনীত হলাম এতক্ষণে বন্ধুবর মুখ খুলল 
ওয়াটসন আমরা এবার কাছাকাছি এসে পড়েছি আমাদের সঙ্গী ওই মেরিওয়েদার ভদ্র লোকটি উনি হচ্ছেন কবুক স্কোয়ার ব্যাংকের ডিরেক্টর এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ভাবলাম জোন্সকেও সঙ্গে নিয়ে নিই নিজের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও লোকটা মন্দ নয় অন্তত একটা গুণ তার আছে লোকটা বুল ডগের মতো সাহসী আর একবার কাউকে মুঠোর মধ্যে পেলে চিংড়ির মতো তাকে সপাটে আঁকড়ে ধরবে এই যে এসে পড়েছি ওরা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সকালবেলা যে ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় এসেছিলাম ঠিক সেখানেই পৌঁছে গেছি গাড়ি দুটো ছেড়ে দিয়ে মিস্টার মেরিভেদারের পেছনে পেছনে একটা সরু পথ পার হলাম পাশের দরজাটা তিনি খুলে দিলেন আমরা ভেতরে ঢুকলাম সামনে একটা ছোট্ট করিডোর সেটার শেষ প্রান্তে একটা মজবুত দরজা মিস্টার মেরিভেদার একটু থেমে একটা আলো জ্বালালেন তারপর একটা অন্ধকার মাটির সোদা গন্ধ ভরা পথ ধরে নিচে নেমে তৃতীয় দরজাটা খুললেন সামনে একটা প্রকাণ্ড ভল্ট বা গর্ভগৃহ তার মধ্যে থরে থরে সাজানো বড় বড় ঝুড়ি আর বাক্স লণ্ঠনটা হাতে করে ধরে একটু ওপরে তুলে চার দিকটা দেখে হোমস বলল উপর থেকে এটাকে বোধ হয় ভাঙা যাবে না কি বলেন মিস্টার মেরিওয়েদার নিচ থেকেও নয় বলি মিস্টার মেরিভেদার হাতের লাঠি দিয়ে মেজের পাথরে ঠুকতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন আরে এ যে ফাঁপা মনে হচ্ছে মিস্টার মেরিওয়েদার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি আসতে কথা বলুন আপনি দেখছি আমাদের অভিযানের বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বেন না আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি ভালো মানুষের মতো একটা বাক্সের ওপর উঠে বসুন কোনো কথা বলবেন না এখন গম্ভীর মুখে মিস্টার মেরিভেদার আহত মনে একটা ঝুড়ির ওপর বসে পড়লেন হোমস মেজেতে হাঁটু গেড়ে বসে হাতে লণ্ঠন আর ম্যাগনিফাইন গ্লাসের সাহায্যে পাথরগুলোর মাঝখানের চির আর ফাটলগুলো পরীক্ষা করতে লাগল কয়েক সেকেন্ড পরেই উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা পকেটে রাখল বলল অন্তত এক ঘন্টা সময় এখন আমাদের হাতে আছে কারণ বন্ধকির কারবারি মশায় ভালোভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না অবশ্য তার পরে ওরা আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবে না কারণ যত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে পারবে ততই পালাবার জন্য বেশি সময় ওরা হাতে পাবে ডাক্তার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ লন্ডনের একটা বৃহৎ ব্যাংকের শাখার ভল্টে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি মিস্টার মেরিওয়েদার এই ব্যাংকের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান বর্তমানে লন্ডনের সবচাইতে দুঃসাহসী অপরাধীদের মনোযোগ যে কেন এই ভল্টের ওপর পড়া উচিত সেই বিষয়টা মিস্টার মেরিওয়েদার আমাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন ডিরেক্টর মশাই ফিস ফিস করে বললেন এগুলো সবই ফরাসি সোনা এগুলো সারাবার চেষ্টা হতে পারে এই মর্মে কয়েকটা ওয়ার্নিংও আমরা পেয়েছি আপনাদের ফরাসি সোনা হ্যাঁ কয়েক মাস আগে কোনো কারণে আমাদের সঞ্চিত তহবিল বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তাই আমরা ব্যাংক অফ ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার নেপোলিও ধার করি সে টাকার বাক্স খোলার যে আমাদের দরকার হয়নি এবং সে সবই যে এখন ভোল্টে আছে সে কথাটা জানা জানি হয়ে গেছে যে ঝুড়িটার উপর আমি বসি তার মধ্যে আছে সিসার পাতের উপর পাত দু হাজার নেপোলিও একটা ব্রাঞ্চ অফিসে যতটা সোনা রাখা যায় আমাদের সঞ্চিত সোনা এখন তার চাইতে অনেক বেশি তাই তাই এই ব্যাপারে ডিরেক্টরদের টনক নড়েছে সেটা কিছু অন্যায় নয় এইবার আমাদের কাজের প্ল্যানটা ঠিক করে ফেলা যাক 
আশা করছি আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই যা ঘটবার ঘটে যাবে এখন মিস্টার মেরিওয়েদার সবার আগে জরুরি একটা পর্দা দিয়ে লণ্ঠনটাকে ভালোভাবে ঢেকে দেওয়া আমরা অন্ধকারে বসে থাকব ঠিক তাই আমি পকেটে করে তা এনেছিলাম ভেবেছিলাম আমরা যখন জোড়া জোড়া খেলুড়ে আছি তখন আপনার রাবারটা হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু এখন দেখছি শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি এত দূর এগিয়ে গেছে যে একটা আলো এখানে রাখা আর নিরাপদ নয় যাই হোক এবার যার যার অবস্থান তাকে তাকে বেছে নিতে হবে এরা সব গুগুল হোক বুঝলেন কাজে আমরা সতর্ক না থাকলে ক্ষতি হতে পারে আমি ঝুড়িটার পেছনে দাঁড়াবো আপনারা ওগুলোর পিছনে লুকিয়ে পড়ুন আমি ওদের ওপর আলো ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলবেন ওয়ার্সান ওরা যদি গুলি চালায় ওদের লাশ ফেলে দিতে কসুর করবে না কিন্তু বুঝলে বন্ধু ঠিক আছে যে কাঠের বাক্সটার পেছনে আমি লুকিয়েছি তার উপরে রাখলাম আমার রিভলভারটা একেবারে ঘোড়ার টানা অবস্থায় হোমস লণ্ঠনটা ঢেকে দিল নিশ্চিদ্র অন্ধকারে আমরা ডুবে গেলাম এমন অন্ধকার আমি আগে কখনো দেখিনি একটা গরম ধাতুর গন্ধ শুধু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে আলো একটা আছে দরকার হলে সেটা মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠবে হোমস চুপি চুপি বলল হ্যাঁ পালাবার একটি মাত্র পথ ওদের সামনে আছে বাড়িটার ভেতর দিয়ে গিয়ে স্যাক্স কবুর্ক স্কোয়ারে মিস্টার জোন্স আশা করি আপনাকে যেমন বলেছিলাম সেই মতো ব্যবস্থা করে রেখেছেন অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য হ্যাঁ সামনে দরজায় একজন ইন্সপেক্টর আর দুজন অফিসার আমি মোতায়েন করে এসছি তাহলে গর্তের মুখ সব দিক দিয়ে বন্ধ এইবার নিঃশব্দে অপেক্ষা করুন সময় যেন আর কাটে না পরবর্তীকালে হিসেব করে দেখেছিলাম মাত্র দেড় ঘন্টা কিন্তু আমার মনে হয়েছিল রাত কাওয়ার হয়ে গেছে ভোর হলো বলে ক্রমে হাত পা অসার হয়ে এলো পাশ ফিরতেও সাহস হচ্ছে না স্নায়ুগুলো যেন উচ্চতম সুরে বাধা শ্রবণ শক্তি এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে নাদুস নুদুস জোন্সের ভারী নিঃশ্বাস আর ব্যাংক ডিরেক্টরের থিম দীর্ঘশ্বাসের পার্থক্যটুকু পর্যন্ত আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম হঠাৎ আমার চোখে একটা আলোর ঝিলিক লাগল প্রথমে পাথরের ওপরে একটা হলদেটে আলোর ঝিলিকের মতো দেখা গেল ক্রমে সেটা দীর্ঘ একটা হলদে রেখার মতো হলো তারপরই কথা নেই বার্তা নেই মেঝেতে একটা ফাটল দেখা দিল আর সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এলো একখানা হাত একখানা সাদা প্রায় মেয়েলি হাত সেই হাতখানা মেজে থেকে বেরিয়ে এলো তারপর মুহূর্তেই যেমন এসেছিল তেমনই অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু সে ঘনকালের জন্য মাত্র একটা খসখস ঠন ঠন আওয়াজ করে মেজের একখানা পাথর উল্টে পড়তেই সেখানে চার কোনা গর্ত হাঁ করে উঠে চারিদিকে লণ্ঠনের আলো ছড়িয়ে পড়ল গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিল ছোট ছেলের মতো একখানা পরিষ্কার মুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে গর্তের দুপাশে দুখানা হাত রেখে প্রথমে কাঁধ তারপর কোমর পর্যন্ত উঠল তারপর একটা হাঁটু তুলল ওপরে পর মুহূর্তে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সে টেনে তুলল তার সঙ্গীকে ছোটখাটো একটা মানুষ মুখখানে বিষণ্ন আর মাথার চুল উজ্জ্বল লাল প্রথম লোকটি চুপি চুপি বলল ততক্ষণে লাফ দিয়ে লোকটা গলার চেপে ধরেছে ধরেছি লাফিয়ে ধরেছি গর্তের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার জোন্স ওটাকে ধরুন ঝলকানি পড়তেই হোমসের শিকারি ছোঁড়ার গুপচিতে 
ইয়া পিস্তলটা সশব্দে ছিটকে পড়ল পাথরের নিজের উপর আর কোন লাভ নেই জনক্লে তোমার খেলা শেষ আর কোন আশা নেই তাই দেখছি তবে তোমরা তার কোর্টের লেজটা পেলেও আমার সঙ্গে ঠিকই পালিয়েছে তার অভ্যর্থনার জন্য তিনজন লোক ওই দিকের দরজায় অপেক্ষা করছে আট ঘাট বেঁধে কাজ করেছ দেখছি আমি রেলি তোমার প্রশংসাই করি হ্যাঁ আমিও তোমার প্রশংসা করি লাল মাথার আইডিয়াটা বেশ অভিনব এবং কার্যকর খুব শীঘ্রই তোমার বন্ধুকেও দেখতে পাবে যে আমার চাই তো তাড়াতাড়ি এই গর্তের ভিতর নামতে পারে হাত দুটো বাড়াও দেখি তো সোনা একটু হাত পড়াটা পড়াই এই আমার অনুরোধ প্লিজ প্লিজ আপনার নোংরা হাত দিয়ে আমায় ছোবেন সশব্দে হাত করা পড়ানোর সময় বন্দি মন্তব্য করল আপনি হয়তো জানেন না যে আমার শিরায় রাজরক্ত বইছে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় স্যার কাইন্ডলি এই অনুগ্রহ করে এইভাবে বলবেন বুঝতে পেরেছেন তাই নাকি স্যার ঠিক আছে এবার মহাশয়কে অনুগ্রহ পূর্বক একটু উপরের দিকে যাত্রা করবেন যাতে ইয়োর হাইনেসকে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি পেতে পারি হ্যাঁ ওকে এটা অনেক বেটার হলো আমাদের তিনজনকে একই সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে সে নিঃশব্দে জোন্সের সঙ্গে চলে গেল বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মিস্টার মেরিবেদার বললেন কি বলে যে ব্যাংক আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে বা এই ঋণ শোধ করবে আমি জানি না একটা দুঃসাহসিক ব্যাংক ডাকাতিকে আপনি যেভাবে ধরে ফেললেন তারপর সেটা দক্ষতার সঙ্গে ব্যর্থ করে দিলেন তেমনটিও আর কখনো শুনিনি মিস্টার জন ক্লেট সঙ্গে আমারও কিছু বোঝাপড়া করবার আছে এ ব্যাপারে আমার যত সামান্য যা খরচ হয়েছে ব্যাংক সেটা পরিশোধ করে দেবে এইটুকু আমি আশা করি অবশ্য এমন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে আমার হলো আর লাল মাথা লীগের এক এমন অপূর্ব কাহিনী যে শুনতে পেলাম সেইটা কিন্তু আমার যথেষ্ট পাওয়া পরদিন সকালে এক গ্লাস করে হুইস্কি আর সোডা নিয়ে আমরা বসেছি হোমসের বাড়িতে হোমস সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে লাগলো দেখো মাইডিয়ার ওয়াটসন প্রথম থেকে এই এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে লিগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লোপিডিয়া কপি করার ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য কি হতে পারে ওই সাদামাটা বন্ধকি কারবারগুলোকে প্রত্যেক দিন কিছু সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে আটকে রাখা ব্যবস্থাটা খুবই অদ্ভুত কিন্তু এর চাইতে ভালো অন্য কোনো পন্থা ভাবাও শক্ত অবশ্য সহযোগীর চুলের রং দেখেই আইডিয়াটা যন্ত্রের মাথায় ঢুকেছিল সপ্তাহে চার পাউন্ডের টোপ তাকে টানবেই কিন্তু যারা হাজারের খেলায় নেমেছে তাদের কাছে ওটা কিছুই নয় ওরা বিজ্ঞাপন দিল একটা ফেক বা লোক ঠকানো অস্থায়ী অফিস বসালো আর তার সঙ্গী আর এক ঠগ সে গিয়ে এই মিস্টার উইলসনকে আবেদন করতে চাপ দিল রাজি না হয়ে উইলসনের কোনো উপায় ছিল না কারণ এতগুলো টাকা লোভ তারপর দুজনে মিলে সপ্তাহের প্রতিটা সকালে অনুপস্থিত থাকতে তাকে বাধ্য করল যখনই শুনলাম সহকারীটি আধা মাইনে চাকরি নিয়েছে তখনই বুঝলাম এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো জোরালো উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা ধরলে কেমন করে দেখো ওয়াটসন বাড়িতে যদি কোনো স্ত্রীলোক থাকত তাহলে অন্য কোনো ইতর ষড়যন্ত্রের কথা মাথায় আসত কিন্তু সে প্রশ্নই ওঠে না আর ব্যবসাটা খুবই ছোট আর বাড়িতেও এমন কিছু ছিল না যার জন্য এমন ব্যাপক ব্যবস্থা আর এত অর্থ ব্যয় করার কোনো ব্যাখ্যা হয় তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা কি সেটা নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে রয়েছে সেটা কি হতে পারে মনে পড়ল সহকারীটির ফটোগ্রাফের শখ আর যখন তখন 
নিজের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সেই চালটার কথা মাটির নিচের ঘর সেখানেই সূত্রে সন্ধান মিলল তখন ওই রহস্যময় সহকারীটি সম্পর্কে খোঁজ খবর করে জানলাম আমার প্রতিপক্ষ লন্ডনের একজন ধীর মস্তিষ্ক এবং দুঃসাহসিকতম অপরাধী ওই ভূগর্ভস্থ ঘরে সে নিশ্চয়ই এমন কোনো কাজ করছে যেটা শেষ করতে কয়েক মাস ধরে দৈনিক ঘন্টা ধরে কাজ করা দরকার তখনই ভাবলাম সেটা কি কাজ হতে পারে অন্য একটা বাড়ি পর্যন্ত সুরঙ্গ কাটা ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসলো না এই পর্যন্ত ভেবে গেলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আমি পথের ওপর লাঠি ঠোকায় তুমি অবাক হয়ে গিয়েছিলে না আসলে আমি জানতে চেষ্টা করছিলাম যে সুরঙ্গটা কোন দিকে গেছে আর যেমনটা আশা করেছিলাম সেরকমই পেলাম দরজায় টোকা দিতেই সহকারীটি সামনে উদয় হলেন এর আগে দু একবার আমাদের মোলাকাত হয়েছে কিন্তু কেউ কারোর মুখ দেখিনি এবারও কিন্তু আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম না আসলে আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওর হাঁটু দুটো তুমিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলে ওর হাঁটুর কাজটা কেমন যেন ছেঁড়া ফাটা আর কুচকানো কিছু দাগও সেখানে লেগেছিল ঘন্টার পর ঘন্টা সুরঙ্গ কাটার চিহ্ন ওগুলো বুঝলে আর একটা মাত্র খবর আমার জানা দরকার ছিল সেই সময় সুরঙ্গটা কোন দিকে কোথায় গেছে হেঁটে মোড়টা ঘুরতেই দেখতে পেলাম সিটি সাবারবান ব্যাংকের ব্রাঞ্চের সেই বিল্ডিংটা আমাদের বন্ধু উইলসনের বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তখনই বুঝলাম সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে কনসার্ট শোনবার পরে তুমি বাড়ি চলে গেলে আর আমিও গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তারপর গেলাম ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ মিস্টার মেরিওয়েদারের কাছে তারপর বাকিটা তো তুমি নিজে চোখে দেখলে তারা আজ রাতেই কাজটা করবে সেটা কেমন করে জানলে দেখো যখন তারা লিগ অফিসটা বন্ধ করে দিল তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে এইবার মিস্টার জাভেজ উইলসান বাড়িতে থাকলেও তাদের আর কিছু যায় আসে না কারণ সুরঙ্গ কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে তাই এবার তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করা দরকার কারণ দেরি হলে সুরঙ্গের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে আর মাল আর টাকাগুলো চালান হয়ে যেতে পারে এই কাজের পক্ষে শনিবারই হচ্ছে প্রশস্ত দিন কারণ তাহলে পালিয়ে যাবার জন্য তারা হাতে দুটো দিন সময় পাবে এই সব ভেবে আমি আশা করেছিলাম যে তারা আজ রাতেই আসবে সেই মতো ফাঁদ পেতে রাখলাম হকপট প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বললাম সত্যি হোমস কি সুন্দর যুক্তি দিয়ে একটা দীর্ঘ ঘটনা শৃঙ্খলকে বোঝালে যার প্রতিটা অংশ সত্য একটা হাই তুলে সে জবাব দিল ডাক্তার এরাই তো আমাকে অবসাদ থেকে রক্ষা করে হ্যাঁ রে এরই মধ্যে মনে হচ্ছে আবার যেন অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরছে আসলে কি জানো আমার জীবনটাই হল গতানুগতিকভাবে বেঁচে থাকার হাত থেকে পালিয়ে যাবার একটা দীর্ঘ প্রয়াস এই সব ছোটখাটো সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার একটা রসদ খুঁজে পাই মানব জাতি তুমি যে কত বড় উপকারী বন্ধু আমার চেয়ে বেশি আর কি জানে বলো শার্লকমস তার নিজের ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল দেখো ভাই আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এসব কোনো কাজেই আসে না গুস্তাভ ফ্লাওয়ার একবার জর্জ স্যান্ডকে বলেছিলেন মানুষ তুচ্ছ তার কাজই সব বুঝলে বন্ধু ওয়াটসন সেইটাই হচ্ছে আসল কথা শেষ হলো আজকের গল্প আজকের অডিও গল্পটির রূপায়ণে কণ্ঠ দিয়েছেন সুমিত ঘোষ রাজা সর্দার অভিষেক ব্যানার্জি টাবুন চৌধুরী ইন্দ্রনীল রায় 
রাত চট্টোপাধ্যায় ও আমি জয়দীপ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পের আবহ ও পোস্টার নির্মাণে জয় ফোর ক্রিয়েশন নির্দেশনা এবং পরিচালনায় জয়দীপ প্রযোজনায় টিম এখন স্টোরি টাইম আমাদের আজকের উপস্থাপনা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে বলবেন না ফিরে আসবো এরকমই কোনো আকর্ষণীয় গল্প নিয়ে ধন্যবাদ নমস্কার